，谢谢你，小姑娘。哎呀，你没事吧？你怎么心不在焉的呀？我儿子今年陷入人生低谷，三十多岁没工作，整天闭门不出，我太担心他了。他要这么想，那就是他的不对了。您说祖国那么强大，我们失败点早啦。哎呀，小姑娘，你真有趣，<笑>要不然我雇你跟我儿子做朋友，一天两千。Let it ride. 总裁就是这儿。老太太知道您赚够三百亿，失去了目标，陷入了迷茫，特意给您安排了这次节目。你们都走吧。好的，总裁。你就不孝子啊,啊？听你妈说，你一年多都没笑过了，是远近闻名的不孝子。这儿在你虐菜鸡，让你知道，虽然咱们失败，但绝对不是最差的。听我的，小片儿，敢不敢跟我比一下，看谁投的多？可是我没有币。我有啊，学着点啊。哦、我真厉害。你呢？啊？不该惹小叔，走去幼儿园。滚！来来来来来来来来来！哭了又哭了，弱鸡弱鸡弱！你笑了，你笑了，别着急啊，还有更快乐的，我带你去骑我的小电驴逛夜市。这不是我的老同学江十七吗？带着挑骑电动车啊，穷，真让人心疼。哪个下水道没关好啊？又让你给爬出来了，你看看。你别嘴硬了，你不就是嫉妒我？毕竟我嫁了有钱人，而你没人要。亲爱的，等你好久。这就是你男朋友，真是蛤蟆自有蛤蟆爱。明天我男朋友请同学们吃饭，你们俩也来见见世面呗。好啊，我们一定准时到。谁让你答应了？有时候打别人脸也是一种快乐、嗯。我觉得明天会很有意思。哎呦，大叔，你眼里有光啊！哦，行，你太不怕的行。嘿，你还真别说，你穿上这身还真挺成功人士的啊。走，去拿包。回来给你弄成口红字吧，要不你脱下来，我给你洗了吧。洗干净。这点小事难不到脖子。衣服洗好了，出发了。走。哎，小哇，手机好漂亮。他男朋友好帅哦。服务员，把他们俩的餐具收走。你什么意思？要是让其他人知道我们和你这样的穷鬼在一个饭桌上吃饭，那岂不是很赖给我老公的档次？我老公是恒大地产的老板。恒大地产，我怎么听说最近链又断了？你这种档次还知道这些事儿？那件事儿早就过去了。我老公马上就要拿到银行两个亿的投资，想看我们有钱人跌落神坛，或梦去。是吗？你的美梦该醒了。喂，收购一家银行要多久？<笑>瞎说什么呢？就你还要买银行啊？你这穷鬼真是钱神气！看到了，银行行长电话，两个亿马上到。喂，行长，投资的事情作废，我们银行刚刚被利氏集团收购了。哦、你是利氏集团的利子？你们不让十七吃饭，我让你们这辈子。你是有钱人、嗯，你不是人生处于低谷，没有目标吗？现在我有新的目标了。周末我岳父过生日啊，每一个人转我三百。主管，三百太少了，我报五百。你们看，江十七一个心，多懂这情事。给您转过去了啊、哎，不过还差一分钱、嗯，需要你自己努力。小意思。<笑>甩屁股都砍一刀，你抓我的吧？不是您先跟我开玩笑的吗？你岳父过生日，跟我有什么关系？公众场合进，不知道吗？你新人是吧？你办好日子到头了。十七，咱们主管可是出了名的小心眼，你惹了他，肯定给你穿小鞋。我江十七主打的就是一个不惹事、不怕事。大叔，我马上到家了。江书记，工作还没做完就想回家呀？让你下周交给我的报告，我现在就想要。好，发过去了。
怎么是不会爱呢？抱歉的，房，今儿他不就应该找他吗？穷是有原因的，你懒不懂人情世故，还是乖乖的，好好的给我卖命，这样你以后才能开上像我这样的运势。哎，我啊没了。您说的没错，确实不开不。回见啊，领导。江十七一个没有背景、没有人脉的小员工，怎么能买得起这样的豪车？哦，我知道了。江十七一个年纪轻轻就能开上帕拉梅拉，他是做什么行业的？你们都知道了。真没想到，用他这样的小身板，还能靠这种门道赚钱。<笑>你那嘴是被阉过了吧？这么入味儿？怎么就因为我开的车比你好？破防啊！自己没点本事就能告到别人？哎呦，我怎么跟你说这些？你看我又把您当人看了。你有本事吗？你有本事向大公司汇报方案去啊？你敢吗？这可是一周的工作量，说不到就滚蛋。我要是做到了，你要是真做到了，那我就在公司数。哎，大伙都听见了啊！您现在就可以开始吊嗓，到时候给我叫领导一下。宝，你的方案做得太好了，客户肯定会满意的。啊，你干嘛呀？我马上就要跟客户汇报方案了，故意的是吧？你自己东西放不好，你赖谁？裙子弄脏了，没办法利用自己的女性优势，恼羞成怒了。我是有女性优势，我比你这种人更坦荡。更坚韧，更打不打不成局，一样的下客户。<笑>怎么办？哎呀，狠话都放出去了。你看我这小短腿，一点欣赏都没有。到时候客户以后我加去呢。你别着急。妈呀，这牛仔裤可真神了，像是自带拉腿特效，还在不到一米六，看上一米七。前所未有自信。江十七呢？今天不是应该他来讲方案？魏总，我是想给新人机会，但是现在看来他拿不出方案。谁说我上来？不好意思啊，我来晚了。大家看一下我做的贵公司产品人事报告。聊得愉快，我们很高兴跟专业的人合作。江十七，你今天的表现让人眼前一亮，很漂亮，职业，而且方案也做得特别好。谢谢，奖励三万。哇，某人要学狗叫喽。李总，你可不能相信这个女人，她什么都不会，她手里的这套方案肯定是在外面勾引男人帮她做。哦，可据我所知，她从来不靠男人。那些都是假象，您不了解这个女人，所以还了解。夫人。你是总裁夫人，我我我有点不是男想要用权力打压女性，打压不成就抹黑造谣。你这种人，公司容不下你，你被开除了。有人吗？得，没人，白跑一趟。你该赔还是得赔。哎，盲人师傅，快点开始吧。我我不是。啊，小飞一千，快点啊，我赶时间。麻烦您快点啊。你刚刚说你不是什么？啊啊！我我说我不是新手，我技术一流。来吧，师傅，往下躺。大哥，这个力度怎么样？嗯、喂。哦，总裁，公司的裁员名单发给您了、嗯。裁员名单？你被裁员了？不是我。你不是盲人吗？啊，这一千还给你。大家好，我是新来的同事，我叫立冬。十七，快点，帅哥！看不了，看不了，成熟男人的帅。帅哥，快坐我对面。谢谢。现在的年轻人都什么审美？三十多岁，也就是个普通员工。我要是混成这样，我都对不起我家列祖列宗了。哎呦，啥这么味儿啊？粪车炸了啊！哟，原来是你搁这说话呢。江书记，我可是主管，你敢这么跟我说话？哎，我劝你别搁他旁边待着。你看他那五官，都像是众筹来的。<笑>好啊，江十七，敢得罪我是吧？这个行业调研报告你们俩来做，明儿早上给不到，都给我上裁员名单。放心吧，你上了阎王爷的名单，我们都不会上裁员名单。好，你，哎，这不是昨天的盲人师傅吗？<笑>对不起啊，我连累你了。是我先对不起你，昨天就是一时财迷心窍了。放心，以后我们两个就是一条绳上的蚂蚱，我不会让你被裁两次的。这回肯定被裁定了。怎么了？
，你看这个报告上面，他要让我去找马明鹏这些大佬的联系方式，我就一小喽啰，找他们联系方式，我还不如找工作来的快。你有听过一个理论吗？叫做六度空间。就是通过六个人，你就一定可以链接到你想认识的任何一个。真假的？要不你发个朋友圈，你求一求他们的微信试试。帮我办件事。发完了。哎呦，真有这脑残的，在朋友圈求马云腾的微信，大傻子吧？嗯。哎呦，你看，马云腾、刘东强、马西克，这些大佬都来加。原来我朋友圈真有隐藏大佬，你这六度空间是真大！哎呀妈，太有效了，真有才呀、啊、你！搁哪学的？好了，终于做完了，加班加的脖子都酸了。我给你推荐一个按摩师。好啊，走。这个就是送给你的礼物，咱们打工人的颈椎可得好好养护。来，你也试试。像这样按这。这个报告做得太好了，居然搞到这么多大佬的联系方式，这可是我连夜赶出来的。总监，您满意就好。这个明明是我和立冬做的，你们做的这些个大佬联系方式，你哪来的？是他们主动加我的。你什么身份？这些个大佬能主动联系你？总监，像他这种污蔑同事、满口胡话，我现在就把他们写到裁员名单里。你凭什么裁掉我们？我是领导，我说裁谁就裁谁，我说了算，你说了不算。你一个要被开的人，敢这么跟我说话，你活腻了吧？闭嘴！你敢这么跟总裁说话，是你活腻了。总裁，总裁，我特意到公司来考察，就是担心裁错人。我现在决定，裁员名单上所有的人都保留。倒是你这个漏网之鱼，你可以彻底的回家退休了，因为我保证以后再也不会有公司录取。总裁，带走。是我错，您再给我一次机会。江诗欣，啊啊，你也可以去新的岗位了。我也要被裁吗？我们不是挺好的吗？我觉得，总裁夫人这个位置更适合你。啊